ขอโอกาสท่านอาจารย์ปัสนโนแล้วก็เพื่อนสาธรรมิกทุกท่าน I'd like to ask this opportunity from t a n a j a m Pasano and from the resident community here to to speak upon the Dhamma. วันนี้ก็ได้มีพระพิสุสมณีนพิสุนีสมณีลีหรือว่าพระขาวมาประชุมกันพร้อมกับญาติโยมทั้งหลายณสถานที่อย่างนี้ This evening we have gathered here uh, monks. Novices, b i k u n i seminaries, and anagarikas, as uh, together with the lay people here. ก็ได้มีโอกาสมาเยี่ยมวัดอภัยคีรีซึ่งท่านอาจารย์ปัสโนท่านก็ได้มีเมตตาเวลาไปเมืองไทยท่านก็ได้ไปเยี่ยมที่สำนักมาห้าหกปีละที่ผ่านมาเวลาไปเมืองไทยท่านก็แวะเข้าไปเยี่ยมแล้วท่านก็นิมนต์อยากจะให้มาเยี่ยมทางวัดอภัยคีรีบ้างมาเยี่ยมพระพิสุทธิ์สมณีนพระกาวที่มาบำเพ็ญภาวนาอยู่ฐานที่อย่างนี้ I've traveled here upon receiving an invitation from uh, Tanajan Pasano For the last five to six years, he's always kindly come to visit me at my monastery and stated an intention he would like for me to come here and to spend some time with the the community here at Wat Napai Kiri. ไม่เห็นความเจริญทางพระพุทธศาสนาซึ่งท่านอาจารย์ปัสนโนท่านอาจารย์อามาโลแล้วก็พันเอ็นได้มาวางรากฐานไว้ก็มีหมู่คณะมากขึ้นทุกวัน Coming here, I can see how things have developed here, uh, how Buddhism is beginning to develop here. Uh, Tanajan Pasano and Tanajan Amaro have laid a foundation here for for the development of Buddhism and also the community that are living here with them. ส่วนความเจริญทางด้านวัตถุนั้นก็เมื่อมีพระมากขึ้นสมณีนมากขึ้นปะขาวมากขึ้นหรือญาติโยมได้เข้ามาทําพิธีกรรมทางศาสนามากขึ้นเสนาสนาต่างๆก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นตามความเหมาะสม And with regards to the material development of the monastery, as the community here has grown, the number of monks and novices and anagarikas and the number of Lay people that are coming here, then uh, as a consequence, the the number of uh, buildings and amenities have also grown as well. แต่สิ่งที่เราประทับใจมากที่สุดก็ท่านได้นำหลักธรรมคำสอนของหลวงพ่อชามาวางรากฐานปฏิฐฐานไว้ในสถานที่อย่างนี้ What impresses me the most about being here is seeing how Tanajan Pasano is uh, following the important principles as, as laid down by the Venerable Ajahn Chah, and he's implementing them here at this monastery. Ma Chao did meet a chance to visit with Tanajan Pasano and his friends. All four of them were there. มาที่เมกาหลายวันแล้วเมื่อวานท่านก็ได้ประลบว่าวันพระก็จะมีการบินบาตเราจะไปไหมซึ่งเราก็ยินดีอย่างยิ่งเพราะว่าโปรติได้เข้ามาบวชในพรพุทธศาสนาก็ถือตุดงควัดคือบินบาตเป็นวัดนอกจากว่าอาพาธก็ไม่ได้ต้องบินบาตหรือตั้งใจจะไม่ฉันในวันนั้นก็ไม่ต้องบินบาตเมื่อมีโอกาสที่จะบินบาตเราก็มีความยินดีอย่างยิ่งในการที่หยอกบินบาต This morning I went out an arms round with Ajahn Pasano and a couple of other monks and yesterday when Ajahn Pasano asked me if I would like to go out an arms round with him gave me great pleasure to say yes and be able to go because 
the walking of arms around as one of the Dutanga practices or the ascetic practices which we follow and, and normally in Thailand since ordaining I would walk arms around every day unless I was sick or we walk arms around if, if one does not walk arms around um, unless you're sick or if you're wanting to fast on that day so when he invited me to walk an arms around I uh, gladly said yes ก็ไม่อยู่ใหม่ๆสามปีแรกไม่ได้บินบาทเพราะว่าต้องทําสถานที่ทําวัดให้ถูกต้องซะก่อนจึงจะค่อยๆออกไปบินบาทให้บินบ
มองเห็นแม่แม่กับลูกลูกสาวลูกชายมั้งลูกชายนั่งทานานอยู่สักคู่หนึ่งแม่เขาเดินออกมาเธอจานมาเดินมาที่เราก็เปิดฝาบาทเขาเขาก็ในจานก็แปลกเหมือนกันนะเห็นมีซอสอยู่ในจานเดี๋ยวนิดนึงแล้วก็มีผักอยู่ชิ้นหนึ่งแล้วก็เห็นส้มอยู่ฝานบางๆอยู่ชิ้นหนึ่งแล้วก็มีคล้ายๆมันฝรั่งหรืออะไรเนี่ยก้อนประมาณทักนิ้วขุนนิ้วเนี่ยสามก้อนเราไม่ทันอะไรหรอกเขาก็เอาส้มชิ้นหนึ่งใส่บาทเราแล้วก็มันฝรั่งชิ้นหนึ่งนี่เขากลับเยอะเขาคงมองดูเหมือนว่าจะไม่เคยใส่บาทเท่าไหร่แต่มีศรัทธาคือเขาใส่ผิดองค์มาใส่เราก่อนแล้วก็ไปใส่ท่านอาจารย์ก้อนหนึ่งมันฝรั่งเลยไงชิ้นหนึ่งประมาณนิ้วหนึ่งแล้วเสร็จแล้วใส่พาสเตชิ้นหนึ่งคือเราได้มากกว่าเพื่อนเลยเอ้ส้มชิ้นบางๆชิ้นหนึ่งแล้วก็มันฝรั่งที่เราดูแล้วโอ้ยเราได้เยอะเขานะอันนี้แต่ว่าหมดจานแล้วหมดจานแล้วเริงคิดเลยเขาไม่ใส่ซอสให้เราเหรอม,มีซอสเหลือหน่อยมีซอสอยู่ติดจานหน่อยไม่ใส่ให้นี่เขาเขาเขาแปลกกลับไปที่ที่โต๊ะโต๊ะนั่งแล้วก็จูมือลูกชายมาองค์สุดท้ายคือท่านเคมาวโลไม่มีอะไรเนี่ยเขาเด็กนะ่ถือไม่รู้มันฝรั่งเลยชิ้นขาดซ้อนนิ้วเนี่ยถือมาขนมปังขนมปังอ่ะชิ้นหนึ่งเราก็เราก็สำรวมนะมองนะด้วยหางตาก็แม่เขานะจูงเด็กมาเด็กก็เอาขนมปังหนึ่งเนี่ยชิ้นหนึ่งใส่เราก็ไม่แน่ใจว่าเขากัดหรือ,อยังเพราะสังเกตไม่เห็นไม่ชัดนะนะไม่ไม่แน่ใจแต่ว่าก็สงสารก็อยู่ในใจก็คิดได้เขาทานดิ่มหรือยังเนี่ยทานเราเขาทานอิ่มหรือยังเนี่ยทําไมเหลือนี่เหลือเหลืออาหารมากเขายังเขาเขายังเสียสละมาให้เราเลยอันนี้ลูกลูกเราไปดึงมือลูกชายมาไม่รู้ลูกชายอิ่มหรือยังเอานมปังมาให้ชิ้นหนึ่งปรากฏว่าเราทั้งสี่ลูกตั้งแต่ท่านจาปัตโนแล้วก็เราแล้วก็ท่านเตแล้วเขมาโลก็เลยได้พัฒนาได้ทุกรูปเลย This morning, while out on arms round, Ajahn p a s a n o led us led led us into a restaurant, and I didn't really notice what kind of restaurant or anything it was, and walked inside, and <clears throat> there were a, a number of people eating at uh, several tables, and we stood there for a short time, uh, waiting for the for the owners to come and uh, offer food. But while we were standing there, there was a table very close to to Ajahn p a s a n o and it was a, a mother and her child were having their breakfast. And when they saw the monks, they this lady she just grabbed her plate from which she'd been eating from, and approached approached the monks. And she she approached us in wrong order. Actually, she came to she came to me first. And on her plate was a, a thin slice of orange and some uh, potatoes, and also um, some tomato sauce. And and so she offered me the, the the thin slice of orange and the and a piece of potato. And then she went on to offer some potato to uh, Ajahn p a s a n o and likewise to the the translator, and on to Ajahn. And and so her plate was was finished just for the first three monks, and so I was surprised actually that she didn't give us the sauce as well. But, but um, and so and then she she went away and brought her son forward as well, and her son was 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 eating some bread, and her son brought his bread and offered it to Ajahn k e m a w a r o the fourth monk, and so I I, I was there thinking. I wonder if his son's uh, full yet or not. He's already given up all of his food, and but they they just saw us, and maybe they they're people who may never have given alms for out food before, but they just saw us and uh, had this wish to offer food, and uh, it was it was quite impressive. We we are happy that we have been blessed and that we have been able to do good deeds and that we have been able to do good deeds. We feel that. ระลึกถึงพระครั้งสมัยพุทธกาลที่ระลึกถึงพ่อของเราแล้วก็พระพี่ชายทั้งหลายคือพระพุทธเจ้าและสาวกสมัยก่อน
ที่ท่านออกบินบาทก็ไม่มีคนรู้จักบางทีต้องไปรับอาหารที่ที่เขาจะทิ้งนะไปไปเห็นโยมผู้หญิงหรือน้องหญิงจะทิ้งพัตหารใช่ไหมก็เราขอใส่บาตรก็เราเอาบาตรไปรับอา,อาหารที่เขาจะทิ้งรับแล้วก็ก็จะได้ฉันเพื่อประทังชีวิตในการบำเพ็ญภาวนาในครั้งที่สมัยพุทธเจ้าหรือพระอรหันตพวกทั้งหลายที่ยังไม่มีคนรู้จักเราก็เออก็รู้สึกว่าดีนะที่ได้ได้เห็นคนได้มีศรัทธาได้ทำขึ้นมา it, it, it pleased me very much just to see uh, this incident this morning and it, it actually made me very happy just to see uh, the faith arising in this uh, woman and it made me recollect uh, to the the time of uh, our father The, the Lord Buddha Himself and uh, of and His uh, great Arahant disciples, there were many times where they would go off in arms round in places where people would not know them, and uh, so they would just walk on for for arms. And sometimes they would receive food which uh, uh, the ladies were about to throw away, and seeing <coughs> seeing uh, monks or ascetics walking along, they would wish to to offer the food to them. And the monks would receive the food and uh, go away and eat it. It was it was good enough just for them to practice uh, for for one day, just to to sustain their life. And so, seeing that incident this morning made me recollect that was the way it was back in the the time of the Buddha. Sometimes. แต่น่าเสียดายอย่างพอกลับมาที่วัดแล้วเขาจัดพระทานในภาชนะต่างๆเราไปหาส้มไม่เจอเราหามันฝรั่งไม่เจอเราว่าจะฉันให้เขาหน่อยมองมองหาแต่ว่าก็ไม่กล้าบอกพาไปอยู่ตรงไหนให้ช่วยหาเนี่ยแต่ว่ามันชิ้นบางบางมากไม่รู้หันได้ไงชิ้นบางมาเขาคงช่วยเสริมวิตามินซีเราเราหาหาไม่เจอเลยไม่ได้ฉันเลยไม่รู้อยู่ตรงไหน It's a real shame though actually when when I got back to the monastery and the bowls were emptied out and all the food was put out on the trays that By the time I started to walk and take my food, I actually had a look out for the orange, that piece of orange, <laughs> and uh, and the uh, some of the potato, and I I, I couldn't find it actually, and uh, I'm not sure even how they could actually slice an orange that thin. It was probably more just for decoration, but maybe she thought it may uh, help give me a bit of vitamin C or something, and I I was keeping a look out for it, but I I never did found it because I thought, well, if I do, I'll 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 eat it. แต่ทำให้เราได้ห่วงพระเหมือนกันนะเมื่อเมื่อวานนะเห็นได้ข่าวว่าพระสองรูปจะไปทุดงเห็นท่านจารย์ว่าจะไปทุดงเดินไปที่สาขาของท่านเราก็ไม่รู้ว่าอยู่ไกลอยู่หรือใกล้เราก็กลัวว่าพระท่านจะเดินไปตอนที่โยงลังจะทานอาหารอยู่ก็กลัวจะไปรบกวนเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้ It also made me think of uh, yesterday evening Well, while talking here with the community, there are a couple of monks preparing to go out wandering, and uh, it made me think. Well, if they go out on their travels and this happens to them, I'm not sure if they will have incidents like this where they will sort of go out there and be running into people who are having their meals, and they will have to offer it to them as well. ความจริงเออการทุดงเนี่ยในพื้นในเมืองไทยเนี่ยค่อนข้างสะดวกสบายคือการเป็นอยู่ของพระนี่ค่อนข้างสะดวกสบายเพราะว่าพระพุทธศาสนาเนี่หลังจากพุทธองค์ท่านปรินิพานแล้วเนี่ยพระพุทธศาสนาได้เผยแพร่เข้ามาที่เมืองไทยมาทั้งสองพันกว่าปีมาแล้วแล้วก็ชาวบ้านรากฐานของพุทธศาสนาในเมืองไทยค่อนข้างที่จะมั่นคงเหมือนต้นไม้ใหญ่อ่ะแล้วก็มีรากที่ที่เป็นจำนวนมากทั้งรากแก้วรากรากฝอยต่างๆแต่รากที่เสียไปก็มีรากที่ดีก็มีนี่การอยู่เมืองไทยเนี่ยการบินบาทอะไรนี่ก็ค่อนข้างสะดวกมากหรือพระไปทุดงเนี่ยคนก็จะรู้จักชาวบ้านก็รู้จะรู้จักว่าเห็นพระก็จะรู้จักก็จะมีศรัทธาเตรียมพระทานให้อย่างดีส่วนมากจะไม่ค่อยอัตคัดหรอกนี่ถ้าต่างประเทศเนี่ยไม่แน่ใจนะเพราะส่วนมากขนมทำเดียมประเพณีเนี่ยคนจะไม่ค่อยรู้จักพระกรรมฐานเท่าไหร
อันนี้ก็จะลำบากนิดนึงกว่าที่อยู่เมืองไทย In in Thailand, when monks go out wandering or go off wandering or go out for alms round in the morning, then it's uh, it would be easier than here because in Thailand, Buddhism has has uh, been in Thailand now for uh, probably around two thousand years, uh, and the customs and traditions from the time of the Buddha uh, made their way into 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 Thailand, and so for a long time now, people uh, have had a, a tradition or a custom of offering alms food to monks in the morning, and so you could say like it's like a a very big tree. Which has got very deep roots and uh, very broad, expansive roots. It's, this tradition has gone very deep into Thai culture, and when they see monks walking the streets in the morning or walking down village roads, then they they wish to offer food. Um, here in the West, things are much newer, and and so I'm not sure what it will be like for for monks when when they go off wandering like this. ก็ยินดีที่ท่านอาจารย์ได้เปิดประเทศีบินบาตที่ดีได้บ้างถึงแม้ว่าทิศหนึ่งจะครั้งหนึ่งก็ทําให้อัญญาโยมที่เขาเห็นก็ได้เกิดมีโอกาสที่จะได้สร้างทานบารมีกันสืบต่อไป So I was pleased to see <coughs> that t a n a j a m p a s a n o has has started a a practice of walking for for arms here and even though it may only be once a week Then at least people do get to see the monks going off in arms, and it does create an opportunity for them to to practice uh, making merit or practice uh, generosity. ในวันนี้พวกเราทั้งหลายได้มาประชุมกันทั้งพระพิสุหรือพิสุณีสมณีสมณีหรือพระขาวตลอดจนญาติโยมทั้งชายทั้งหญิงได้มาประชุมกันณฐานที่อย่างนี้ซึ่งเป็นสิ่งซึ่งหาได้ยาก This evening, then all of us have gathered here, the the monks, novices, b i k s h u n i s s a m a n e r i s a n a g a r i k a s and the lay people have all come together here uh, to meet together this evening, which uh, wouldn't always happen that frequently. เราทั้งหลายได้มาประชุมกันได้ทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วก็ฟังธรรมซึ่งเป็นสิ่งซึ่งหาได้ยากภายในจิตจิตใจคนเราในทุกๆวันนี้เพราะคนเราทั้งหลายเนี่ยมีภาระหน้าที่การงานต่างๆในการประกอบอาชีพเพื่อการดำรงชีวิตเพื่อความอยู่เป็นสุขแต่คนที่จะเห็นประโยชน์ในการที่จะมาบำเพ็ญบารมีเช่นนี้ก็มีได้น้อย We've all come here this evening and we've had a period of uh, doing the evening chanting, sitting meditation, and uh, coming to to listen to the Dhamma. And this is something which is very difficult to find now. This, the wish to do this of such a thing is very difficult to find now in the in the hearts of people because these days people are very um, don't have much time uh, due to their work and responsibilities, and often people do, don't see the benefit of wanting to come and, and practice uh, as you are as you have come here this evening. บัวเนี่ยบัวเนี่ยคนวัวกับเขาวัวเนี่ยมีแตกต่างกันคนวัวจะมีมากกว่าเขาวัวเพราะเขาวัวตัวหนึ่งก็จะมีสองเขา A cow or a, a bull um, has a lot of hairs and uh, it only has two horns and so you can see that there is actually a lot more hair to A bull than there than there are horns. There are horns. There are only two. เปรียบเสมือนคนทั้งหลายในโลกนี้เป็นจำนวนมากก็จะมีความหลงเพลิดเพลินในรูปเสียงที่เราสัมผัสในวัตถุธาตุทั้งหลายคนที่จะมาเป็นเป็นบุญบารมีในการบำเพ็ญทานบารมีศีลบารมีสมาธิบารมีปัญญาบารมีนะก็มีได้น้อยเปรียบเสมือนกับเขาวัวนะ And this cow, it can be compared to the world. The the number of hairs on a cow are, are many in number, and they are compi- that can be compared to the people out there in the world that are seeking happiness through sensory pleasures. They're just lost in seeking pleasure in this way. 
However, people that want to come and practice Dhamma, you can compare them to the horns of the cow. They're small in number. There's very few. เมื่อเราทั้งหลายมีความปรารถนาความสุขที่แท้จริงไปในจิตใจของเราเรามีสติมีปัญญาที่พิจารณาเห็นว่าความสุขทั้งหลายในโลกนี้ไม่ว่า
practice generosity as a way of cultivating goodness within ourselves. ถ้าเราปรารถนาความสุขที่แท้จริงพึงพยายามมีความอดทนที่จะละเว้นการกระทำบาปทั้งหลายทั้งปวงอันเป็นสาเหตุที่จะก่อให้เกิดความทุกข์ต่อตัวเราต่อครอบครัวเราต่อสังคมของเราทั้งในเบวันและภายภาคหน้า If we wish to experience true happiness, then we should always endeavor to abstain from performing all that is bad or immoral. For doing so will always be a source of suffering, not only for oneself but for one's family and for society as well. พึงพยายามพัฒนาจิตใจเรานั้นให้มีความสะอาดให้มีความบริสุทธิ์ด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงให้ถึงพร้อม The suffering will always Be there once performing these bad actions will be there for us both in the present and in 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 the future, and therefore we should always endeavor to perform good actions to the utmost of one's ability. ในชีวิตประจําวันเรานั้นพึงทําหน้าที่การงานต่างๆในชีวิตประจําวันเราให้ดีที่สุดทําหน้าที่ภายในครอบครัวเรานั้นให้ดีที่สุด In one's daily life, one should always go about. One's work duties and responsibilities to the best of one's ability. Likewise, whatever duties and responsibilities one has in one's family or in one's home, then these two should be performed to the best of one's ability. ถ้าเป็นสามีก็เป็นสามีที่ดีของภรรยาเป็นภรรยาก็เป็นภรรยาที่ดีของสามี As a husband, one should be a good husband to one's wife, and as a wife, one should be a good wife to her husband. ถ้าเป็นลูกก็เป็นลูกที่ดีของบิดามารดาเป็นพี่ที่ดีของน้องเป็นน้องที่ดีของพี่เป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อน In the capacity as a child one should be a good child or a good son or a daughter towards one's parents As an older sibling you should be kind to your younger ones or as the younger sibling be kind to your older siblings and one should all also be a good friend to one's friends as well ถ้าจิตใจเรานั้นยังมีความทุกข์ใจยังไม่มียังมีความไม่สบายใจอันเกิดจากความโลภความโกรธความหลงพึงพยายามที่จะหาทางที่จะละความทุกข์ออกไปจากจิตใจเรา If there is suffering within our heart due to the mental defilements of greed, anger, and delusion, then it is necessary that we have to find a way. A way of practice to abandon the suffering from our heart. If our heart is not full of suffering, we do not have to do anything. But if our heart is full of suffering, we have to find a way to let go of the suffering in the physical body, which is our nature, to make us feel happy in our heart. If we were to never experience any suffering at all, then it would not be necessary to to come and practice as we are doing. But in, in truth, We do experience suffering due to our attachment and identification with this physical body as being oneself. This will be a source of suffering for us. ถ้าใจเราก็หลงยึดมั่นถือมั่นในลมความโลภในลมความโกรธในลมความพอใจความไม่พอใจว่าเป็นจิตใจของเราจึงก่อให้เกิดความทุกข์อยู่ล่ำไป And the mind, our mind will. Also suffer as it deludedly attaches and identifies with the emotions that arise within it, namely those emotions which are based on greed, anger, and delusion. These will always be a source of suffering for us whenever we attach and identify with them. เราเคยคิดพิจารณากันบ้างหรือไม่ว่าถ้าร่างกายนี้เป็นตัวตนว่าเป็นเราโดยแท้จริงเมื่อโรคภัยแค่เจ็บบังเกิดขึ้นใจเราสามารถบังคับบัญชาให้ร่างกายนี้หายป่วยได้หรือไม่ And have you ever thought that to yourself, is this body really mine or not? Uh, asking yourself that when the body experiences sickness, is afflicted by sickness, are we able to command the body to get better or not? เมื่อความชราเกิดขึ้นใจเราสามารถบังคับบัญชาให้ร่างกายเรากลับมาเป็นเด็กอีกได้ไหม And as the body ages, are we able to command the body to be youthful again or not? หรือร่างกายเราจะเสื่อมจะแตกสลายเนี่ยใจเราสามารถบังคับบัญชาให้ร่างกายนี้ตั้งมั่นหรือมั่นคงอยู่ได้หรือไม
as the, as the body is approaching death and the, the body is degenerating, deteriorating, then as we're moving towards death, are we able to tell this body to remain on longer, to ถ้า, live longer? If our body is not able to make our body's 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 That we are not able to command this body to be as we would wish it to be, then we will see that this body is not the mind, and the mind is not the body. That our mind merely comes in and takes temporary residence within this body. ไม่เกินร้อยปีโดยส่วนมากร่างกายนี้ก็เสื่อมก็แตกสายไปตามธรรมชาติ In less than 100 years, the body will degenerate and deteriorate and break apart. เมื่อเรามีสติมีปัญญาเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ใจนี้ใจนี้ไม่ใช่ร่างกายนี้ใจเราก็อาศัยร่างกายนี่แหละในการที่จะบำเพ็ญบุญบารมีทั้งหลายทั้งปวงให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท When we have the mindfulness and the wisdom to see that the mind is not the body and the body is not the mind and that the mind merely makes use of this body for the course of one's lifetime Then we will make good use of this body to go about cultivating goodness in our lives, performing uh, meritorious practice, and cultivating ourselves to the utmost of our ability. s e a s p p a i n o k d e k w a m t o n d e k w a m s u s a t s u j a l i t p e k w a m y u p e n s u k n a i c h i t u n g l a o t a l a k o m a i p a m a n a i k a n t i k a b u m p e n b u n l a k s a s i n t a m s a m a t i c h a l e n p o n a h a i y i n g y i n g k u n p a i And we should go about in the, in the seeking out of wealth and uh, gaining money in the world. Then one should go about acquiring this in honest ways and <clears throat> do so uh, in moderation, as much uh, to to gain as much as you as you need for for your for your needs. However, one should never neglect to develop themselves uh, spiritually by. Performing acts of goodness, cultivating themselves by developing their mind and keeping moral virtue, and this should be performed uh, a lot to to the best of one's ability. Also, ใจเราซึ่งเคยหลงคิดว่าอารมณ์ความโลภอารมณ์ความโกรธอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจว่าเป็นใจของเราถ้าเรามีสติมีปัญญาสังเกตดูให้ดีใจเราปรารถนาความสุขด้วยกันทั้งนั้นไม่มีใครปรารถนาความทุกข์แต่ทําไมบางครั้งเรามีความคิดฟุ้งซ่านไปในใจของเราบางครั้งเรามีความทุกข์ใจมีความไม่สบายใจบางครั้งเราคิดในสิ่งที่ไม่ดี When we have this wish for true happiness, then we can also see then then why is it that at times there is suffering within our minds? When we wish for happiness, then why are there periods when the mind experiences great restlessness and agitation, and so there is suffering within the mind, and <coughs> there will be this defilements of greed, anger, and delusion moving through the mind, and these will always be a source of suffering for us. But yet, in truth, we wish we wish to experience happiness in our lives. เมื่อเราปรารถนาความสุขที่แท้จริงนั้นก็พึงอย่าให้ความทุกข์เกิดขึ้นไปในใจของเราถ้าความทุกข์เกิดขึ้นไปในจิตใจของเราเราควรที่จะหาทางที่ดับความทุกข์ไปในใจของเราให้ได้ Therefore wishing to experience happiness whenever unhappiness or dukkha and suffering arises within our heart then we have to find a way to let go of this in the instant that it arises เราทั้งหลายนับได้ว่าโชคดีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ยังได้พบคำสอนของพระพุทธองค์พระพุทธองค์ท่านก็ได้ชี้ทางได้บอกทางแก่พจน์พระบสัตว์ทั้งหลายให้รู้จักขนทางที่จะดำเนินไปเพื่อความดับความทุกข์ All of us can consider ourselves to be very fortunate in that we have taken this human birth and be able to come across the teaching of the Lord Buddha. For the Buddha himself 
<clears throat> he pointed out, or he made known the way for, for beings to practice so as to go beyond all suffering. The Buddha, he taught us to abstain from all that is, is, is bad or immoral because this will always be a source of suffering for oneself, for one's family and for one's society. And that one should always develop goodness and abundance by cultivating one's heart and develop, uh, practicing uh, moral virtue. And this will be a way for one's heart to keep on developing more and more. ด้วยการพัฒนาจิตใจเหล่านั้นด้วยการบำเพ็ญศีลบารมีสำหรับคารวะนั้นควรที่จะใช้สติปัญญาพิจารณาเห็นโทษของการกระทำผิดศีลธ
ก็ทําให้ใจเรานั้นมีความคิดไม่ดีพูดไม่ดีและกระทําแต่สิ่งที่ไม่ดีอยู่เสมออันเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความทุกข์ When once the mind has been overcome by the mental defilements, it is as if the mind is a slave to these mental defilements, and with the mind being overcome like this, then the mind will think in bad and unwholesome ways, and as a consequence, one will speak. And act in unwholesome ways as well, and this will be a source of suffering for oneself. กิเลสเคยใช้ให้เราพูดไม่ดีเคยใช้ร่างกายเราให้กระทำในสิ่งที่ไม่ดีเราก็ยกกองทัพทำไปยึดเมืองกายกับเมืองวาจาไว้ด้วยการบำเพ็ญศีลบารมีให้เป็นปกติ The kilesas are always getting us to to speak and act in bad ways, and so therefore. It is important that we have to put up a fight against them by, as as we could say, taking up the dhamma army within our heart to put up a fight against these, and we do this by practicing goodness by keeping the moral precepts. เมื่อคนเรามีสินห้าเป็นปกติถ้ามีกิเลสมีความโลภยังไงฉันก็ไม่เอาของคนอื่นมีความโกรธยังไงฉันก็ไม่ทำร้ายร่างกายไม่ทำร้ายชีวิตผู้คนอื่นเพราะว่าสินควบคุมกาย When we keep these moral precepts, then no matter how much one may wish or covet a particular object, we would <coughs> not take something which had not been given to us. Likewise, with anger, no matter how angry one may be, one would not go to the extent of harming or killing another person. And so, by keeping these moral precepts, it is a way of Restraining and quietening one's physical behavior. Many times, we think that we have kept the five precepts as a rule. But why does the mind still have trouble, still have trouble, and still have trouble? Still have trouble. Yet, when we keep these five moral precepts, why is it that sometimes the the mind can still be agitated and restless, and suffering can still arise within the mind? Why is this so? ก็เพราะว่าใจของเรานั้นยังมีความหลงครอบงำจิตใจของเราอยู่กิเลสความโลภความโกรธความหลงครอบงำใจของเราอยู่เราควบคุมได้ทางกายวาจาด้วยศีลแต่ใจนั้นเรายังควบคุมไม่ได้บางครั้งเราก็คิดดีบางครั้งเราคิดไม่ดีแต่ก็ไม่ล่วงละเมิดศีล That suffering arises. This is because of the the power of ignorance. The mind is being controlled by ignorance, and as such. The mental defilements of greed, anger, and delusion will always be arising within the mind, and this will be a source of suffering for us. And these mental defilements will cause us to think in bad or unwholesome ways, and as as a consequence, we experience suffering. กิเลสความหลงความไม่รู้เข้ามาควบคุมใจเรามานับพบนับชาติไม่ถ้วนไม่รู้จะกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนพบชาติแล้วเข้ามาควบคุมจิตใจจนเป็นอันหนึ่งเดียวกันใจอันใดอารมณ์ก้อนนั้นอารมณ์อันใดใจก้อนนั้นเราไม่สามารถที่แยกใจออกจากอารมณ์ได้โดยส่วนมาก These mental defilements of greed, anger, and delusion have been in control of our hearts for innumerable, for countless lifetimes. So much so that it seems that these defilements and the mind are one and the same thing. And we are completely unable to separate the mind out from these mental defilements because we always believe that whatever the the mood or emotion is, then that is who we who we are. That is our mind. If we develop the ability to control our mind, we cannot separate the mind from the greed, anger, and delusion. We have to remove the mental defilements from our mind. We have to remove the mental d If we wish to take control over our minds and not let them be slaves to the kilesas, then it's necessary that we have to raise up this army of dhamma and to take control over the mind. And we do this. This is namely through the practice of concentration, using concentration to take control over the mind. เราต้องยกกองทัพของสมาธิธรรมเนี่ยเข้าไปยึดครองใจให้ได้ตีกิเลสให้ถอยล่นไปให้ได้ถ้าเราสามารถที่จะบำเพ็ญสมาธิธรรมเนี่ย
ข้าไปยึดครองใจได้เมื่อไหร่ใจเราก็จะมีความสุขเกิดขึ้น We have to raise up this army of Dhamma at this time, namely the practice of concentration. And if we can do so, <coughs> we will be able to hit back at the k i l e s a s and regain control over one's own mind. And when by doing so, this will be, we will start to be able to have control of the mind and also begin to experience uh, happiness and peacefulness. เมื่อเรามีความอดทนมีความเพียรไม่ท้อถอยบำเพ็ญสมาธิภาวนาอยู่เสมอเสมอใจเราก็จะมีความสงบเกิดขึ้น When we have patience, endurance, and keep putting forth effort in the practice, without becoming discouraged and just keep working at this practice of developing concentration, then over time the peacefulness of mind will arise. ถ้าความสงบเกิดขึ้นเป็นใจของเราความฟุ้งซ่านนั้นก็จะน้อยลงน้อยลงถ้าเราสามารถทรงความสงบได้เราก็สามารถที่จะยึดของใจเราได้ความโลภความโกรธความหลงก็จะหลบหนีหลบหนีหลีกเล่นอยู่ภายในจิตใจเราเราก็จะมีสติมีปัญญาที่จะค้นคว้าหาทางที่จะทำลายกิเลสภายในใจเราได้ Through this frequent practice of quieting the mind with concentration, then over time, when we're able to maintain this uh, peaceful state of mind, these mental defilements of greed, anger, and delusion. They will uh, quieten down in the mind. It's as if they will go into hiding and, and bother us less, and therefore we then have to take up this army and uh, seek them out, find ways to uproot these defilements from the mind. แล้วยกกองทัพสินเข้าไปยึดครองเมืองกายเมืองวาจาให้สงบยกกองทัพของสมาธิธรรมเข้าไปยึดเมืองใจให้สงบสติปัญญาก็ค้นคว้าหาทางที่จะทำลายกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงภายในใจของเรา We have therefore raised up this army of moral virtue, and in doing so, we have taken control over our actions and our speech. Raising up this army of concentration, we have been able to take control over our minds, and through this power of concentration. This will give rise to mindfulness and wisdom, and it is mindfulness and wisdom that will seek out the mental defilements existing that exist within the mind, so as to eradicate them. กิเลสอยู่ที่ไหนกิเลสไม่ได้อยู่ที่เมืองไทยไม่อยู่อยู่ที่เมกาไม่อยู่ที่ซานฟานก็อยู่ที่ใจคนทุกคนนั่นแหละ So where are the kilesas? These mental defilements. They do not arise in, uh, in Thailand, nor do they arise here in America or in San Francisco. But they arise right here in our own heart. If we have the samadhi b a l a m i we will have the strength and the knowledge to be able to know about the pain that is in our own heart. If we develop concentration, this will give rise to mindfulness and wisdom, and we will be able to clearly recognize when suffering arises within the heart. มีสติปัญญาที่จะกําหนดรู้ถึงสาเหตุที่ก่อให้เกิดความทุกข์และมีสติมีปัญญาที่จะกําหนดรู้ถึงความดับความทุกข์มีสติมีปัญญาที่จะรู้จักบําเพ็ญบาร,รมีบําเพ็ญศีลบาร,รมีสมาธิบาร,รมีปัญญาบาร,รมีเพื่อที่จะดับความทุกข์ไปในใจของเรา One's mindfulness and wisdom will also recognize the cause of suffering and know when suffering has abated or the cessation of suffering. Likewise, we will also know what course of practice needs to be followed to bring about the cessation of suffering, and that is namely to practice this path of uh, moral virtue, concentration, and wisdom. This is the path that leads to the cessation of suffering. การบำเพ็ญบารมีทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันก็ต้องมีความอดทนมีความเพียรในการที่จะสร้างบารมีใหม่แต่ละภพแต่ละชาติถึงแม้ว่าจะยากลำบากมากเท่าไหร่ก็ตามถ้าเรามีจุดมุ่งหมายที่แท้จริงคือความพ้นทุกข์หรือสแสวงหาความสุขที่แท้จริงพึงพยายามปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์ To develop the the ten spiritual perfections, it's necessary that we have to have a lot of patience and, and apply a lot of effort because sometimes it can be very difficult going about doing this, and yet we must always keep 
trying to do so and keep applying ourselves to this. And we can do this by using the Buddha himself as our role model, seeing how he developed himself and use him as a role model for ourselves to go about developing these ten spiritual perfections. And it's necessary that we have to have a goal. And once we have a goal, then to practice for that goal, namely the goal of going beyond all suffering. เมื่อเราบำเพ็ญศีลควบคุมกายวาจาให้ของเราให้สงบบำเพ็ญสมาธิควบคุมใจให้สงบเมื่อสติปัญญาเกิดขึ้นเราจะเห็นอารมณ์
อย่าให้ความทุกข์เกิดขึ้นถ้าความทุกข์เกิดขึ้นก็หาทางที่จะดับความทุกข์หรือละความทุกข์ให้ออกไปจากจิตใจเราทุกๆขณะจิต We must always have this mindfulness and wisdom, keeping a watch over our own heart and try not to allow suffering to arise within it. Should suffering ever arise within the heart, then it's necessary that we use this mindfulness and wisdom to seek out any means necessary that we can use to let this any suffering go from the heart. ความจริงอารมณ์ความโลภอารมณ์ความโกรธอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจนะเป็นเพียงอาการของจิตเท่านั้นไม่ใช่ใจของเราเป็นเพียงอาการของจิตซึ่งมีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความดับไปเป็นธรรมดา In truth, these emotions or defilements of greed and anger, satisfaction and dissatisfaction, they're merely conditions of the mind, but they are not the mind itself. They arise and they cease, and this is their nature, but they are not the mind itself. ถ้าเราปัจนาที่จะละกิเลสออกจากจิตใจของเราจริงๆหรือทำลายกิเลสไปในใจจริงเราต้องบำเพ็ญศีลบารมีให้เป็นพื้นฐานของจิตบำเพ็ญสมาธิบารมีให้เป็นท่ามกลางสติปัญญานั้นจึงจะเกิดขึ้น If we wish to let go of the kilesas within our hearts to 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 overcome these kilesas and abandon them from the heart, then it is necessary that we follow the course of practice of uh, practicing sila, moral virtue, and doing so. Creating a foundation of virtue in our lives, and it is upon this foundation that we then practice, develop concentration, and having practiced concentration, this gives rise to the strength of mind, which generates mindfulness and wisdom. The mindfulness and wisdom that can let go of suffering. If we want to let go of anger, or let go of anger, let it be removed from our heart, or let it be removed from our mind, that is the case. If we wish. To let the kilesas go, to abandon them from our hearts. k a l a w a t ก็ต้องรักษาสินห้าเป็นปกติถ้ามีกําลังใจเข้มแข็งก็รักษาสินแปดถ้าสมณีก็สินสิบพระสินสองร้อยยี่สิบเจ็ดให้ทรงตัวให้มีสินเป็นปกติ Then we must uh, be maintaining the moral precepts for lay people. Uh, as a minimum, you should maintain the five precepts. At times when You have the uh, extra strength to go about keeping the the eight precepts. Then you will be able to do this at times. Uh, for for novices, uh, they will be keeping the ten precepts, and for monks, the the two hundred and twenty seven precepts as a monk. And so, moral virtue should be always be maintained in one's life. สมาธินี้เป็นสิ่งที่ทำยากลำบากในจิตใจคนทั้งหลายโดยส่วนมากก็ตามแต่เราทั้งหลายก็ต้องบำเพ็ญสมาธิบารมีให้เกิดขึ้นหาโอกาสหาเวลาที่สำรวมในบทนั่งสมาธิเดินกลมทำให้มากเจริญให้มาก Concentration this practice is something which is generally very difficult it can be very difficult to concentrate the mind yet it is important that we go about doing this practice and we have to give time to or make time To come and practice, especially formal practice, either sitting and walking and meditation, so as to restrain this mind, and we have to put a lot of work into this and really work at developing concentration. If we are not doing samadhi, we are not meditating. Our mind is not in samadhi. We will not have strength to do the practice of sila or moral virtue or release the mind from the heart of each person. If we do not have a continuous practice of concentration, we're not able to maintain uh, concentration or this peaceful state of mind. Then, as a consequence, mindfulness and wisdom will not arise, and without mindfulness and wisdom, we will never be able to uh, let go of the mental defilements uh, that arise within the mind, or to, or to bring them to their end. กำลังของผู้ซึ่งมีความมุ่งหวังในการที่จะละกิเลสให้บรรเทาบางไปจากจิตใจหรือทําให้สิ้นไปจากจิตใจของแต่ละบุคคลนั้นต้องบําเพ็ญศีลบารมีบําเพ็ญสมาธิบารมีบําเพ็ญปัญญาบารมีให้เป็นหนทางดําเนินภายในจิตใจเพื่อที่ให้มีสติมีปัญญาในการที่จะพิจารณา
เห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่ใช่ตัวตนของร่างกายตนและอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงภายในจิตใจของแต่ละบุคคล For the practitioner to acquire the strength necessary to abandon the kilesas or to bring them to their end, then it's necessary that we have to practice and maintain moral virtue to develop concentration, so as to give rise to mindfulness and wisdom. And with mindfulness and wisdom, we will be able to reflect upon this body and mind to see the impermanence and absence of self of everything, and as such. We will be able to begin in letting go of these defilements from the mind. If we all have the strength to be mindful, we can be able to develop the mindfulness in order to do good deeds and to develop the mind. But if we don't do it immediately, it is a way to create a mindfulness in the world to become a mindful person. When we when we wish to to follow this course of practice, this wholesome course of practice and developing goodness and merit in our lives, then we do so by through the practice of generosity, keeping moral virtue, uh, developing concentration, and cultivating our minds. And yet, if we do not practice like this continuously, then for the, for the for this lifetime, it will be considered that we're just developing. The spiritual perfections increasing upon them, and this will become a wholesome conditioning that we will take on with us into our next lifetime. สำหรับผู้ที่บำเพ็ญบารมีมาแต่ดีชาติมากพอสมควรหรือว่าผู้ที่บรรลุพระโสดาบันมาแต่ดีชาติหรือบรรลุพระสกิทธคามีมาแต่ดีชาติเนี่ยเมื่อกลับมาบังเกิดในปัจจุบันดีชาติเนี่ยจะมีกําลังใจซึ่งเด็ดเดี่ยวมีกําลังใจเข้มแข็ง Yet for those who have developed these baramis, these spiritual perfections, to a, a great extent in their past lives, um, namely those who have attained to the level of stream entry or once returning in their past life, then, then when they are reborn in this life, they will be very resolute by nature. And be very determined in their practice. Have very strong mind and wish to further develop these spiritual perfections so as to go beyond suffering. สัจจะบารมีก็จะเข้มแข็งศีลบารมีก็เข้มแข็งจะรักษาศีลห้าก็มีความมั่นคงจะรักษาศีลแปดก็มีความมั่นคงจะรักษาศีลสิบศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดก็มีความมั่นคงในจิตใจของผู้นั้น With regards to the <coughs> spiritual perfection of sila. They will be very strong and very stable in their practice of maintaining these moral precepts, whether they are maintaining the five, eight precepts or the precepts of a monastic. They will be very resolute and always maintaining them, keeping their word, whatever what whatever precepts they are determined to to follow to maintain. Then they will always be keeping them, not breaking them. ก็จะบำเพ็ญศีลบารมีสมาธิบารมีปัญญาบารมีไปเพื่อดำเนินจิตไปเพื่อมรรคผลนิพพาน And they will go about developing these perfections of moral virtue, developing concentration and wisdom, and <coughs> following this path, developing this path of practice, so as to go beyond all suffering. สมาธิบารมีนั้นก็สามารถที่จะกำหนดทำสมาธิให้ได้จนกระทั่งทรงสมาธิได้ For this perfection of Concentration, the spiritual quality of concentration. It's necessary that it has to be practiced frequently until one acquires the strength of mind that this peaceful state can be maintained throughout the day. บางคนมีนิสัยสมาธิบารมีมาแต่ดีก็สามารถที่ทำจิตให้สงบได้ละเอียดแต่อย่างน้อยก็ทรงอยู่ในระดับหนึ่งคืออุปจาราสมาธิพอเป็นบาดฐานแห่งสติปัญญาในการที่จะพิจารณาละความโลภละความโกรธละความหลงให้บรรเทาบางลงไป For those who have put a great deal of work into developing concentration in past lives, then they will have great strength at doing so here in this present life and have ease at developing concentration. And for some, they will be able to 
uh, make their minds very peaceful or attain to uh, deep levels of concentration. But at the very least, they would be able to maintain a level of concentration which is called uh, uh, access concentration, uh, which is slightly lower than absorption. And this, the strength of this access concentration will uh, enable them to have the mindfulness and wisdom that which is strong enough to begin uprooting the kilesas within the mind. เมื่อสิ้นทรงตัวสมาธิทรงตัวสติปัญญานี้ก็เห็นกิเลสคือความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจสติปัญญาก็จะพินัยเห็นความไม่เที่ย
having concentrated the mind and turning to concentrating the body, then once again there's this reflecting upon the body to see its impermanence and absence of self. And <clears throat> with regular contemplation, this can give rise to this feeling of disenchantment towards the body or a sense of dispassion. And actually this dispassion can give rise to feelings of rapture and onto happiness, which can lead on to the mind becoming very equanimous and objective towards the body. And this feeling of equanimity towards the body or putting the body down temporarily can last for sometimes it's a short period of time of maybe half an hour or an hour, or it can even last much longer than that and maybe for a day or so. When you have a feeling of feeling of feeling of feeling, และเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่ใช่สตนของกายนี้ชั่วคราวนั้นจิตจะมีความเห็นเปลี่ยนไปมีความเห็นที่ถูกต้องเกิดขึ้นและมีความเชื่อว่าถ้าบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาและมีสติมีปัญญาพิจารณาร่างกายอยู่เสมอก็จะทำให้ใจนั้นปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนไปได้ทีเล็กทีน้อย with the regular reflection of the body, contemplating this body so as to see the impermanence and absence of self of this body, <clears throat> then giving rise to equanimity frequently and be, being able to, to put the body down temporarily and doing this frequently, then this will begin to change one's view uh, or uh, perception towards the body. And one will begin to see that this is the course of practice. Uh, this contemplating of the body is the course of practice that is necessary to let go of the attachment and identification that we have towards the body and to lessen the, the mental defilements of greed, anger and delusion will begin to lessen through doing this body contemplation. The way of the mind is to be able to make the body of the body of the body of the body. บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาและมีสติมีปัญญาเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่ใช่ตัวตนกายนี้อันนี้ในเบื้องต้นจะเห็นจิตจะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนชั่วคราวแต่ถ้าพิจารณาร่างกายอยู่บ่อยๆจนมีความชํานาญในการพิจารณาร่างกายอยู่เสมอถ้าจิตเห็นชัดประจักษ์ขึ้นที่ใจเมื่อไหร่ใจนี้จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้ส่วนหนึ่งจากสามส่วนเนี่ยก็เรียกว่าบรรลุคุณธรรมเบื้องต้นในพรพุทธศาสนา The course of practice for the letting go of the mental defilements within one's heart is namely to follow this path of sila samadhi and panya and with the arising of <coughs> mindfulness and wisdom we turn to reflecting upon this body uh, to see the impermanence and absence of self of the body because this is now seen to be the course of practice which is, will uh, enable one to let go of the mental defilements or to gradually begin to weaken the mental defilements. And through doing this over time and gradually wearing down at the defilements, when the true nature of the body, its impermanence and absence of self, is, is, is clear, begins to be clearly seen, then ultimately there will come a time where insight will arise into the nature of, of the body and <clears throat> a portion of the kilesas will be cut through and uh, never to arise again. And uh, I could just say that here where we were talking about the attachment towards the body, it is um, talked of in terms of there being three portions of attachment towards the body. And so this first course portion, when this is cut out, is namely the attainment of stream entry or sotapanna. คือพระสัตบัญผลเนี่ยท่านจะละความโลภให้บรรเทาวางลงไปละความอาฆาตไปบาปให้หมดสิ้นไปจากใจละความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนให้น้อยลงไป For <coughs> the sotapanna, the stream enterer, they have weakened the defilement of Greed. This this has been weakened upon their attainment, and with regards to anger, anger is weakened due to anger's strong uh, anger's strongest aspect, that of 
ill will and vengeance has been completely uprooted from the mind at that point in time and and so and the attachment and identification towards oneself this too has also been weakened in the heart of a sotapanna เมื่อบรรลุพระโสดาบันปุณเนี่ยใจจะไม่ยึดมั่นถือมั่นในกายตนเห็นว่าเมื่อโลกภัยเคยเจ็บเบียดเบียนจิตใจก็ไม่หว
clearly, once again, have insight into the true nature of the body, then greed will be further lessened and anger too will also be further weakened and the attachment towards their body will also be further weakened. And this level of attainment now is what we would call in conventional language the attainment of Sagadagami or the once returner. If the practitioner is still aiming to attain the uh, going beyond of all suffering or realize Nibbana, then they must continue on with their practice and further increase the um, the practice of moral virtue and concentration. ด้วยกําลังของศีลห้าก็ไม่สามารถที่จะละกายตัวละเอียดได้หรือว่าอารมณ์ตัวละเอียดได้ต้องเปลี่ยนจากศีลห้าเป็นศีลแปดหรือศ
is, is not oneself and it is impermanent. Likewise, this body of the present that will change in the future is also not one's, is, is not oneself and uh, is impermanent. And so they will keep on reflecting like this and uh, using either the four elements as their object of contemplation or the uh, super reflections, reflecting upon these and entering into the emptiness of mind and keep putting the body down. And when this practice becomes complete or it, it reaches, reaches a whole, then their spiritual faculties will be strong enough that they will be able to uh, finally put down their attachment towards the body. เมื่อมีศีลเป็นพื้นฐานมีสมาธิทรงตัวเป็นท่ามกลางสติปัญญาซึ่งละเอียดเนี่ยพิจารณากายในกายตนเข้าไปสู่ความว่างอยู่บ
all attraction towards the material world and their mind is, could be considered to be a mind which has been thoroughly cleansed but is still not yet pure. The mind, their mind has <coughs> let go of all attachment towards the past, let go of all attachment towards the future. However, the mind of an anagami still attaches to the present moment, the knowing in the present moment. They have mindfulness firmly established here in the present moment and they perceive the world and everything within the world as being completely empty. Whatever they look at, they just see everything in the world as being empty. ใจนี้จะไม่ยึดติดอยู่กับสิ่งที่เป็นวัตถุหรือเป็นสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายทั้งปวงมองโลกเป็นของว่างไม่ว่าแผ่นด
จิตวิญญาณซึ่งยึดว่าเป็นผู้รู้นี่แหละถึงแม้ว่าจิตไม่ไม่ยึดมั่นถือมั่นในกายตนแต่จิตซึ่งยึดวิญญาณเป็นผู้รู้เนี่ยยังมียางอยู่ถ้าร่างกายแตกสลายลงไปก็ต้องไปเกิดสุทธวาตภูมิแล้วบำเพ็ญบารมีจนถึงปณิพานวันนั้น This consciousness of the mind, <coughs> the mind is still attaching to this, to this uh, knowing, and this knowing is not yet pure knowing of the mind. Even though it is very clean, it is still not pure knowing. And this mind still has, you could say, a seed or the essence within it to take rebirth. And even though after the death, if they have not attained full enlightenment, the The mind of the anagami would take rebirth into one of the higher Brahma, world, Brahma realms called the s u t a w a s a abodes or the the, the pure abodes. ผู้ปฏิบัติซึ่งมีความมุ่งหวังพันธิพานคือความดับทุกข์เป็นที่สุดก็จะบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญานี้ต่อไปศีลก็จะเป็นปกติสมาธิก็จะละเอียดขึ้นสติปัญญาก็จะละเอียดขึ้นไป The practitioner, which still has this aspiration to bring about suffering in that very lifetime to to, to realize nibbana, continues on with the same path of practice of sila samadhi and banya. The keeping of moral virtue is uh, completely normal. The practice of concentration, mindfulness, sorry, concentration, is um, steadily maintained, constantly maintained, and mindfulness and wisdom. Will always be going about the function of of contemplating, acquiring wisdom. เมื่อกิเลสละเอียดเนี่ยคือความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายหมดสิ้นไปแต่ความหลงสุลเอียดยังมีอยู่ที่ใจถ้าสติปัญญาไม่ละเอียดก็จะไม่เห็นกิเลสส่วนละเอียดนี้ With the defilements of greed and anger and sexual attraction having been completely uprooted from the mind. <coughs> The defilement still remaining within the mind is a very subtle delusion, a subtle delusion. And if one's mindfulness and wisdom is 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 not very refined, then it will be completely unable to detect or to spot the where the subtle delusion is is hiding within the mind. เพราะกิเลสส่วนละเอียดนี้ทำให้จิตนี้ยึดว่าเวทนาความสุขส่วนละเอียดนี้เป็นตัวจิตความจำได้ไม่รู้ก็เป็นจิตความนึกคิดปรุงแต่งในเรื่องที่ดีก็เป็นจิตการรับรู้ต่างๆก็เป็นจิตจิตนี้ยึดปัจจุบันว่าเป็นตัวจิตทั้งหมดเลย at this at this point the kilesa still existing the defilement still existing within the mind is the very subtle delusion uh, towards Oneself, namely, the attaching towards the mind as being oneself, and the the activities of the mind or the conditions of the mind, which will keep on working those of uh, w a d a n a feeling. The mind attaches to these as being the mind itself, believes these to be the mind itself, or the function of memory, mental formations, and consciousness. The mind will always be attaching to these. Believing that these uh, activities or workings of the mind are the actual mind itself, and this this is due to the mind being tricked by ignorance or delusion. If you want to do any harm, you have to do it in the mind. 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 If they wish to completely uproot all the remaining kilesas, then where do they go about starting to do this? Naturally, they have to do it at the mind, because the mind is still uh, kilesa. The mind is kilesa itself. สติปัญญาต้องละเอียดพอที่จะเห็นความไม่เที่ยงของเวทนาของจิตเห็นความไม่เที่ยงของความจำได้ไม่รู้เห็นความไม่เที่ยงของสังขารที่นึกปรุงแต่งเห็นความไม่เที่ยงของวิญญาณการรับรู้ต่างๆมีความเกิดขึ้นและมีความดับไปเป็นธรรมดา The mind, therefore. Has to reflect to see the impermanence of 
feelings, these mental feelings, or the impermanence of memory, mental formations, and consciousness, consciousness, seeing that these workings or these conditions of the mind, they merely arise and they cease by themselves. จิตของพระโสดาบันผลไม่สามารถพิจารณากิเลสที่ละเอียดในขั้นนี้ได้จิตของพระสกิทธิกามีผลก็ไม่สามารถพิจารณากิเลสส่วนละเอียดนี้
Kandas, these workings of the mind of Vedana, Sanya, Sankara and Vinyana, the mind is, is, is now being separated and liberated from these. And this is the complete liberation of the mind. The mind is completely uprooted, all attachment to the past, to the future, and also to the present. There is no attachment whatsoever remaining within the mind. Just as Lumpur Cha himself said, there's no going forward, there's no going back, there's no remaining still, there's nothing. And this means the complete letting go of all attachment towards the body and towards the mind. The mind which is not attached to the the knowing as as being the cause. Sorry, this is very subtle high dhamma. The, the mind which is not attached to the knowing as being the cause, then there's no need to go looking for the knowing which is above or beyond or outside of that. No kidnapun. Because it is beyond reason and is beyond effect. It is beyond good and bad. Having let go of completely everything from the mind. And this is namely the path of practice for the going beyond or the complete Extinction of all suffering. Once the subtle, subtlest key laces of greed, anger and delusion have all been completely uprooted from the mind, then true happiness will arise within the mind. For the Buddha himself did say that there is no happiness greater than peacefulness. And so please just listening, listen to this teaching as a guideline for your practice. I'm just pointing this out to you to to, to guide you in your practice. Sometimes when we are For if one's <coughs> the strength, the overall strength of one's spiritual perfections, these baramis are are not sufficient then in this life through our practice of uh, generosity and practicing uh, moral virtue, concentration and wisdom, this will develop wholesome conditioning for the mind which will we will take on into our successive lives and by continually practicing like this over many lifetimes we will ultimately be lessening the number of our future lives until ultimately realizing Nibbāna. However, for those who come into this present life with a, a great strength of uh, past development and these spiritual perfections, then in this present life, if they have patient endurance and put forth a lot of effort in their practice, then they will be able to attain to the degrees of enlightenment on this path to full liberation. And 
มีความตั้งใจในการที่จะบำเพ็ญบุญบุญบารมีทั้งหลายทั้งปวงให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท Therefore, all of all of us here, having this faith in the teaching of the Lord Buddha and wishing to go about practicing developing wholesomeness uh, in abundance. ให้พากันบำเพ็ญบารมีทั้งสิบประการย่นย่อลงมาก็คือบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเพื่อที่จะรู้แจ้งในยศทั้งสี่ Then we should go about practicing uh, diligently and not being heedful. And go about developing these ten spiritual perfections as taught by the Lord Buddha. In summary, these perfections can be uh, condensed to the path of sila, samadhi, and panya, and we develop this path so as to have true insight into the four noble truths. หนทางเส้นนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุกปงได้ดำเนินทางผ่านไปแล้วพระลานสาวกทั้งหลายก็ได้ได้ดำเนินไปตามเส้นทางนี้ This is the path of practice, which has been uh, practiced and followed by all the Buddhas, and likewise, all the Arahant disciples of all the Buddhas have also cultivated this very same path of practice. เพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายก็พึงตั้งอยู่ในความไม่ประมาทพากันบำเพ็ญคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงให้ถึงพร้อมพัฒนาจิตใจของเรานั้นด้วยการบำเพ็ญศีลบารมีสมาธิบารมีปัญญาบารมี Therefore, all of us should not be careless in how we go about living our lives. We should always be performing goodness and abundance to the utmost of our ability, and go about developing this path of <coughs> moral virtue, concentration, and wisdom. เพื่อที่ก่อให้เกิดสติปัญญาความเห็นชอบความเป็นที่ถูกต้องอันจะเป็นเป็นปัจจัยที่จะ Developing this path so as to give rise to mindfulness, wisdom, and right view, to give uh, insight into these noble truths, so as to ultimately attain to nibbana. หนทางอันยาวไกลถ้าเราเดินทางไปเรื่อยๆเหนื่อยเราก็พักมีกำลังก็เดินทางต่อที่สุดแล้วเราก็ต้องย่อมถึงจุดหมายไปทางได้ If we set out on a long journey and venture out, and when we're tired, we take a break, have a rest, and having rested, we continue on again, and ultimately, we must always reach our destination. เมื่อเราทั้งหลายได้มีสถานในพรพุทธศาสนาได้มีความเห็นชอบมีความที่ถูกต้องในการที่จะปฏิบัติพัฒนาจิตใจของเราตามคำสอนของพระพุทธองค์ And having this faith in in the teaching of the of the Buddha, this faith to go about uh, developing ourselves as taught by the Lord Buddha. ก็ขอให้ละการกระทำบาปทั้งหลายทั้งปวงอันเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความทุกข์ทั้งในปีพันและภัยพังหน้าตามคำสอนของพระพุทธองค์ Then following this teaching of the Buddha, I ask of all of you to to give up. All unwholesome or bad actions, because this will always be a cause of suffering for you, both here in the present and also in the future. ขึ้นชื่อว่าความชั่วหรือการกระทำผิดเสียธรรมทั้งหลายทั้งปวงนับแต่นี้เป็นต้นไปจนกระทั่งสิ้นลมหายใจของเราเราจะไม่กระทำ Anything that could be considered to be bad or immoral, then from this from this moment on. We would not go about performing any of those things up right up until our our very last day to the end of our life. ความดีอันใดที่พระพุทธเจ้าท่านได้บำเพ็ญบารมีไว้พระอาจารย์พวกทั้งหลายได้บำเพ็ญบารมีไว้เราทั้งหลายจะบำเพ็ญบารมีตามรอยคำสอนของพระพุทธองค์ไปจนตลอดชีวิตของเรา And whatever goodness or good qualities the Lord Buddha. Taught us to to cultivate, namely these ten spiritual perfections. Then we should go about cultivating these, always developing these qualities till till the end of our life. If we follow the path of the Lord Buddha, 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 We will be lessening the number of our future 
rebirths until ultimately realizing nibbana เพราะฉะนั้นให้พยายามมีสติมีปัญญาดูแลรักษาจิตใจของเราให้ดีอย่าให้ความทุกข์เกิดขึ้นถ้ามีความทุกข์เกิดขึ้นให้มีความอดท